आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे दोस्तों इस वीडियो में हम करने वाले हैं जोमेट्री भेज सकते हैं टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है और फेसबुक पेज की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है तो आप दोनों ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन में क्या कहा गया है क्योंकि वट द एरिया ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ ए ट्राइंगल हु साइड्स आर सिक्स सेंटीमीटर एट सेंटीमीटर एंड टेन सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली कहा गया कि उस त्रिभुज के सर्कम सर्कल बोले तो परवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं छः आठ और दस हैं अब अगर आपको ऐसे ड्रा करना हो मैं आपसे कहूं कि एक समकोण त्रिभुज है आप कहेंगे जी आपको ये कैसे पता कि ये समकोण है मैं कहूंगा क्योंकि इसकी साइड सिक्स एट एंड टेन है अब अगर इसकी साइड सिक्स एट एंड टेन है तो आपको पता है कि इसका जो परवृत्त की त्रिज्या होगी यानी कैपिटल आर होगी वो इसके हाइपोटेन्यूज की आधी होगी यानी कि समकोण त्रिभुज के लिए जो परवृत्त की त्रिज्या होती है वो कर्ण की आधी होती है यानी कि अगर कर्ण आपको पता है दस है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी दस बटे दो यानी कि फाइव सेंटीमीटर अब आपकी परवृत्त की त्रिज्या हो गई फाइव सेंटीमीटर आपसे पूछा क्या गया एरिया तो एरिया क्या होता है पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर क्योंकि रेडियस यहाँ पे कैपिटल आर है तो एरिया क्या हो जाएगा यानी एरिया हम कह सकते हैं एरिया ऐसे ना दिखा के हम लिख देते हैं एरिया क्या होगी तो आप कहेंगे एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर यानी कि बाईस बटे सात इंटू पाँच का स्क्वायर पच्चीस यानी पच्चीस गुड़े बाईस पाँच सौ पचास बटे सात सेंटीमीटर स्क्वायर तो आपकी एरिया कितनी होगी पाँच सौ पचास बटे सात सेंटीमीटर स्क्वायर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया अगले प्रश्न पे आते हैं अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया इन द गिवेन फिगर एम एन ओ पी इज अ पैलेलोग्राम ये ओ है आपका एम एन ओ पी इज अ पैलेलोग्राम यानी कि पैलेलोग्राम है समांतर चतुर्भुज है क्योंकि पी एम इज एक्सटेंडेड टू जेड पी एम को जेड तक बढ़ाया जाता है ओ जेड इंटरसेक्ट एम एन एंड पी एन एट वाई एंड एक्स रिस्पेक्टिवली जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है कि एम एन ओ ओ जेड को वाई पे इंटरसेक्ट करता है और पी एन को मतलब जो पी एन है वो ओ जेड को कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है एक्स पे इंटरसेक्ट करता है ठीक है आपसे कहा गया ओ एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन लिख दीजिए ओ एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन आपको दिया गया एंड एक्स वाई इज इक्वल टू एटीन दिया गया एक्स वाई एटीन दिया गया तो आपसे पूछा गया वाई जेड की लंबाई निकालिए अब देखिए मेरे भाई अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स को लें कौन कौन से को इस वाले को ब्लू वाले को और कलर चेंज करके मैं एक और ग्रीन कर दे रहा हूँ इस वाले को देखें तो इनके आल थ्री एंगल्स आर इक्वल क्योंकि आपको पता है ये दोनों शीर्षा विमुख कोण हो गए ये दोनों एकांतर कोण हो गए तो ये बराबर हो गए और तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा क्योंकि बाकी दोनों कोण बराबर हैं तो अगर किसी भी दो त्रिभुज के लिए बात की जाए और उनके तीनों कोण बराबर हों तो उनको कैसे ट्राइंगल कहा जाता है सिमिलर ट्राइंगल यानी कि हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल कौन कौन सा एक्स एन वाई सिमिलर होगा किसके एक्स लिया तो एक्स इसका भी लिया जाएगा एन लिया इसका तो इसका पी लिया जाएगा और इसका वाई लिया तो इसका ओ लिया जाएगा अब आप यहाँ पे एक रिलेशन बनाइए किसके किसके बीच में चूँकि हमें एक्स पी और एक्स एन से कोई मतलब नहीं है तो हम सीधे बात करते हैं एक्स वाई बटे एक्स ओ की और बात करते हैं एन वाई बटे ओ पी की ठीक है हम एन वाई बटे ओ पी की बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं एक्स वाई बटे एक्स ओ की अब अगर हम एक्स वाई की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि एक्स वाई दिया गया आपको अट्ठारह तो आप रख दीजिए यानी कि अट्ठारह बटे एक्स ओ यानी ओ एक्स की वैल्यू दी गई सत्ताईस ये बराबर आपका आ गया एन वाई बटे ओ पी एन वाई बटे ओ पी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बस बहुत ईजी सा क्वेश्चन है अब एन वाई बटे ओ पी आ गया यानी कि एन वाई अगर अट्ठारह है तो ओ पी आपका सत्ताईस है समझ आ रहा है ना अगर एन वाई और ओ पी का रेशियो अट्ठारह बटे सत्ताईस है तो आप कह सकते हैं अगर एन वाई को हम अट्ठारह माने एन वाई अगर अट्ठारह हो गया तो ये नीचे वाली भूजा सत्ताईस हो गई ठीक है अब हम आ जाते हैं चूंकि हमें निकालना है वाई जेड अगर हमें वाई जेड निकालना है तो हमें इस ट्राइंगल में आना ही आना पड़ेगा अब हम क्या करते हैं आपको पता है ये कैसा ट्राइंगल है आपको पता है ये कोण एम बराबर हो जाएगा कोण पी और कोण वाई बराबर हो जाएगा कोण ये वाला क्यों क्योंकि आपको पता चल गया कि ये दोनों पैरल लाइन से एम एन और ओ पी और इनको दो तिरियक रेखाएं काट रही हैं तो आपको पता है एकांतर कोण बराबर होंगे यानी कि अगर हम बात करें तो ट्राइंगल जेड एम वाई सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल जेड पी ओ के ठीक है अब अगर ये सिमिलर हो गया तो हम कह सकते हैं जेड वाई बटे इसकी बड़ी वाली पूजा जेड ओ इज इक्वल टू जेड पी ओ जेड पी ओ की जैसे हमने जेड जेड एम वाई की जेड वाई ली वैसे जेड पी ओ की जेड ओ ली अब सिमिलरली आधार ले ले रहे हैं तो अगर ऊपर वाले छोटे वाले त्रिभुज का आधार लेना है तो एम वाई लेंगे 
और नीचे वाले ट्रायंगल का अगर आधार लेना है तो वो पी लेंगे वैल्यू पुट कर दीजिए तो जेड वाई जेड वाई को आप थोड़ी देर के लिए एक्स मानिए तो जेड वाई अगर एक्स हो गया तो एक्स बटे ओ जेड कितना हो जाएगा आपको पता है ये एक्स है ये अट्ठारह है ये सत्ताईस सत्य हो जाएगा एक्स प्लस पैंतालीस टोटल एक्स प्लस पैंतालीस बन रहा है बराबर एम वाई एम वाई आपको पता है कितना था एम वाई देखिए हमने कितना कहा था एम वाई हमें आ, हाँ ठीक है एम वाई हम ले रहे हैं ठीक है एम वाई ले लीजिए अब एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात ये थी कि वाई एन अगर अट्ठारह हो गया था और पूरी भुजा सत्ताईस है तो अगर ये भुजा सत्ताईस है तो ये भी भुजा सत्ताईस रही होगी यानी इतना अट्ठारह तो ये नौ भाग हो गया यानी एम वाई की वैल्यू नौ है तो एम वाई नौ हो गया बटे ओ पी की वैल्यू कितनी है ओ पी आप देखिए ओ पी यहाँ पर हमने कहा था सत्ताईस है यानी कि नौ से काटेंगे नौ एक नौ नौ तिया सत्ताईस तीन का तिरिया गुणा यानी तीन एक्स बराबर एक्स प्लस फोर्टी फाइव यानी टू एक्स इज इक्वल टू फोर्टी फाइव और एक्स हमने माना किसको था यानी एक्स बराबर आ गया बाईस पॉइंट पाँच और एक्स हमने माना किसको था एक मिनट पेन चेंज कर ले रहे हैं एक्स बराबर आ गया बाईस पॉइंट पाँच और एक्स हमने माना था वाई जेड को जिसकी वैल्यू निकालनी थी यानी वाई जेड बराबर आ गया बाईस पॉइंट पाँच तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था बस दो बार सिमिलरिटी लगानी थी कौन कौन से ट्राइंगल में मैं एक बार क्लियरली फिर से मैंसन कर दे रहा हूँ एक बार इसमें और इसमें लगानी थी फिर इसमें और बड़े वाले ट्राइंगल में लगानी थी आप आसानी से कर सकते थे बहुत ही जीसा क्वेश्चन था समझ आ गया अगले प्रश्न पर आते हैं कहा गया कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी इज पैरल टू सी डी एंड ए बी इज इक्वल टू फोर सी डी ड्रा कर दे रहे हैं ट्रेपेजियम क्या होता है जिसमें आमने सामने की बुझाएं समांतर होती हैं दो समांतर होती हैं या समांतर भी हो सकती हैं ठीक है थीके? अब ए बी बराबर फोर सी डी यानी ए बी आपको दिया गया है कि फोर सी डी के बराबर है तो ए बी को आपको बड़ी वाली बुझा लेनी पड़ेगी यानी कि अगर ये एक्स है तो ये कितना है फोर एक्स है सीधी सी बात होगी अब कहा गया द डाइगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम इंटरसेकट है ओ ड्रा कर लीजिए एक ड्राइगोनल ये हो गया विकर्ण इनके ड्रा करिए और वो किस पे इंटरसेक्ट करते हैं ओ पे अब आपसे कहा गया कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसीओ यानी ये वाला ट्रायंगल और ट्रायंगल एबीओ इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो निकालें अच्छा एक चीज़ अगर आप गौर से देखें तो आपको पता है ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर यानी दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे सिमिलर ट्रायंगल्स और अगर दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए तो इनकी एरिया का रेशियो अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रैंगल डी की एरिया अपान ट्रायंगल ए बी ओ की एरिया निकालने को कहा जाए तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा आप कहेंगे कि इनके अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी एरिया का जो रेशियो होता है वो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के वर्क के बराबर होता है यानी डी सी ओ की करस्पॉन्डिंग साइड अगर इसका बेस लें एक्स तो दूसरे वाले का बेस लेना पड़ेगा फोर और दोनों का स्क्वायर कर देंगे यानी कि एक बटे का होल स्क्वायर यानी कि एक बटे अब ये हमें अनुपात की बात करनी है हमें ना कि फ्रैक्शन की बात करनी है तो अगर हम बात करें ट्रायंगल डी सी ओ की एरिया और अनुपात ट्रायंगल ए बी ओ की एरिया तो कितना हो जाएगा जैसे भिन्न में एक बटे सोलह था तो उसको अनुपात में एक अनुपात सोलह लिख लेंगे ठीक है एक अनुपात सोलह अच्छा अगर मान लो यहाँ पर दो बटे आठ आता तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते ठीक है क्योंकि आपको को प्राइम नंबर अंश और हर में लिखनी है वही रेशियो देता है समझ आ गया ना तो आपको सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो निकालना है तो क्या करेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेंगे और उसको वर्क कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा अगले प्रश्न इन द गिवेन फिगर ए बी सी इज एन इक्यूलेटरल ट्रैंगल टू सर्कल्स ऑफ रेडियस फोर सेंटीमीटर एंड ट्वेल्व सेंटीमीटर आर इंस्क्राइब इन द ट्रैंगल वट द साइड ऑफ एन इक्यूलेटरल ट्रैंगल बहुत ईजी सा क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कई जगह गलत भी मिलेगा और आ, मत, आ, मैंने कई साइड्स पे देखा जिस जहाँ पे इन्होंने आंसर गलत दे रखा है और है बड़ा इजी सा क्वेश्चन बस एक सर्किल बना दिया गया है इसमें पूछा गया है आपसे कि साइड क्या होगी अच्छा एक चीज़ आप बताइएगा कहा गया टू सर्किल्स इंस्क्राइब किए गए हैं एक इक्वलेटरल ट्रायंगल में ध्यान से देखिएगा आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि दो सर्किल्स हैं एक छोटा वाला एक बड़ा वाला तो अगर आप रेडियस की बात करें एक रेडियस दी गए फोर एक रेडियस दी गए हैं ट्वेल्व अब आपको पता होना चाहिए कि जो 12 किसकी रेडियस होगी 12 उसी की रेडियस होगी जो बड़ा दिख रहा है यानी कि जो ये बड़ा वाला ट्रायंगल है इसकी रेडियस कितनी हो गई आप कहेंगे इसकी रेडियस 12 हो गई यानी कि जो हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल है वो 12 रेडियस ले रहा है ठीक है और आपको ये भी पता चल रहा है कि ट्रायंगल ए के जो तीनों साइड्स हैं उसको ये टच कर रहा है और अगर कोई ट्रायंगल किस अगर कोई सर्कल किसी ट्रायंगल में ड्रा किया जाता है और वो उसकी तीनों साइड्स को टच करता है तो आपको पता होगा वो कैसा ट्रायंगल होता है वो होता है उसका इन सर्किल वो कैसा सर्किल होता है इन सर्किल होता है और अगर हम बात करें इक्वलेटरल ट्रायंगल
आप रेडियस आपसे कोई पूछता है कि इक्वलेटरल ट्राइंगल के लिए इन रेडियस की वैल्यू क्या होगी तो आप कहेंगे साइड अपॉन टू रूट थ्री आपको इन रेडियस दी गई इसकी रेडियस कितनी दी गई बारह यानी आपको दिया गया बारह इज इक्वल टू अगर इसकी साइड ए माने तो बारह इज इक्वल टू ए अपॉन टू रूट थ्री यानी आप यहाँ से कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बारह गुड़े दो रूट तीन यानी चौबीस रूट तीन चौबीस रूट तीन तो आपकी रेडियस कितनी होगी चौबीस साइड कितनी होगी चौबीस रूट तीन यानी आपके इक्वलेटरल ट्राइंगल की साइड कितनी होगी चौबीस रूट तीन तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा बी तो आपको सीधे सीधे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज करना था कि इन सर्किल की रेडियस यानी इन रेडियस कितनी होती है इक्वलेटरल ट्राइंगल के लिए तो आप कहेंगे आर इज इक्वल टू होती है ए अपान टू रूट थ्री डेट सॉल बस यही यूज करना था ए इज इक्वल टू टू रूट थ्री आर हो जाएगा आप आसानी से कहा गया इन द गिवन फिगर एस एक्स स्टैंडेंट मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ कहा गया कि अगर जो दिया गया फिगर है उसमें एस एक्स टेंजेंट है एस एक्स को स्पर्श रेखा है एस एक्स इज इक्वल टू ओ एक्स इज इक्वल टू ओ आर दिया गया एस एक्स को थोड़ी देर के लिए ए जूम कर लीजिए तो एस एक्स अगर ए हो गया तो ओ एक्स भी आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा ओ आर भी ए हो जाएगा यानी ये भुजा भी ए हो जाएगी अब आपको क्या दिया गया क्यू एक्स इज इक्वल टू थ्री दे दिया गया यानी कि ये लंबाई थ्री दे दी गई आपको पता है पूरा ओ एक्स कितना है ए है क्यू एक्स तीन है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ओ क्यू की ए माइनस थ्री और आपको एक वैल्यू और दी गई है पी क्यू इज इक्वल टू नाइन दिया गया यानी इतनी पूरी ब्लू वाली लाइन जो यहाँ से यहाँ तक है ये कितना दिया गया नाइन यानी कि आपको पी क्यू की लंबाई इतनी जो मैं रेड कर दे रहा हूँ ये कितना है नाइन अब आपको पता है कि अगर किसी सर्किल के ऊपर एक टेंजेंट ड्रा किया जाए और एक सेकेंड ड्रा किया जाए तो आपको पता है टेंजेंट का स्क्वायर यानी एस का स्क्वायर ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाता है आपको पता है बाहरी भाग प्रतिच्छेदक रेखा का बाहरी भाग यानी क्यू इसको हमने क्यू एक्स की वैल्यू कितनी है तीन दी गई है तीन इंटू आपको पता है तीन इंटू क्यू एक्स इंटू अब x से लेके पूरी जीवा आपको पता है इतना तीन है और इतना भाग अंदर वृत्त के अंदर वाला भाग नौ है तो पूरा कितना हो जाएगा यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा बारह यानी तीन इंटू बारह आपको मैं एक बार फार्मूला फार्मूले को लिख दे रहा हूँ आपका फार्मूला होता है एस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू एक्स से लेके पी तक यानी एक्स क्यू इंटू एक्स पी ये होता है फार्मूला अब इसमें अगर आप रखेंगे तो यहाँ से हमारी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी ए बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर छत्तीस तो ए बराबर हो गया छः ए बराबर कितना हो गया छः अब ए की वैल्यू छः आ गई यानी कि हमारा आर ओ कितना हो गया छः हो गया आर ओ कितना हो गया छः अब हमें कई चीज़ें पता चल गई ए की वैल्यू छः हो गई तो ओ क्यू की वैल्यू कितनी हो गई ए माइनस थ्री थी ये भी छः हो गई अब आप इजीली निकाल सकते हैं अब अगर ये छः है और ये आपको निकालना है तो आप कहेंगे कि अगर वृत्त के अंदर दो जीवाएँ प्रतिच्छेद कर रही हैं तो हम कहेंगे आर ओ इंटू ओ एस यानी कि दोनों जो भाग हैं उनका गुणनफल बराबर पी वो इंटू ओ क्यू यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगा कॉन्सेप्ट ये लगा कि अगर किसी वृत्त की दो जीवाएं यानी इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ तो आप क्या कहेंगे आर ओ इंटू ओ एस इज इक्वल टू पी वो इंटू ओ क्यू अब वैल्यू पुट कर दीजिए आर ओ की वैल्यू कितनी है सिक्स इंटू ओ एस की वैल्यू कितनी है हमें निकालना है ओ एस की वैल्यू एक्स मान ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए इज इक्वल टू पी ओ की वैल्यू कितनी है पी ओ की वैल्यू हमें दी गई थी आपको पी क्यू पता है आपको पता है पी क्यू इतने पूरे लंबाई नौ पता थी देखिए यहाँ पे पी क्यू बराबर नौ दिया गया पी क्यू नौ है ओ क्यू छः है तो ये कितना हो जाएगा तीन यानी कि तीन इंटू ओ क्यू की लंबाई कितनी है ओ क्यू की लंबाई आपकी दी गई है पूरा नौ था तो इतना तीन हो गया तो नीचे वाला भाग छः हो गया एक मिनट हमने यहाँ पर गलती कर दी थी ए माइनस था तो ये भाग तीन होगा ये भाग छः होगा यानी ये हो जाएगा तीन इंटू छः समझ रहे हो ए माइनस तीन था तो ये तीन हो गया यानी ओ क्यू की लंबाई तीन हो गई और पी ओ की लंबाई कितनी हो जाएगी छः क्योंकि पी क्यू पूरा नौ था तो अगर ये छः हो गया तो ये तीन हो जाएगा यानी कि हमारा आर ओ इंटू ओ एस सिक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू हो गया पी ओ पी ओ सिक्स इंटू ओ क्यू तीन तो यहाँ से छः छः कट गया यानी एक्स की लंबाई कितनी आ गई तीन एक्स किसको माना था हमने एक्स हमने माना था किसको ओ एस को और ओ एस हमें निकालना था ओ एस की लंबाई कितनी होगी तीन बात बराबर तो तीन आपका आंसर हो गया करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया डी अगले प्रश्न पे आते हैं आपको दिया गया कि पी ए बी एंड पी सी डी आर टू सेकेंड्स टू अ सर्किल पी ए बी और पी सी डी क्या है सेकेंड है यानी कि छेदक रेखाएं हैं आप ड्रा कर लीजिए एक सर्किल ड्रा करिए जिसकी दो छेदक रेखाएं पी ए बी और पी सी डी ड्रा कर लीजिए एक ये पी ए बी हो गई एक पी सी डी हो गई आप यहाँ नामकरण कर दीजिए ए यहाँ नामकरण कर दीजिए बी ये हो गया सी ये हो गया डी और ये है पी पी ए इजल टू टेन दिया गया ए बी इजल टू बारह दिया गया पी सी इज
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पी सी यानी ग्यारह इंटू पी डी तो ग्यारह प्लस एक्स ग्यारह प्लस एक्स बराबर ग्यारह से काटेंगे दो हो जाएगा दस दो ना बीस बीस बराबर कितना हो गया ग्यारह प्लस एक्स यानी हमारा यहाँ से एक्स कितना हो जाएगा अगर ग्यारह प्लस एक्स बराबर बीस हो गया तो एक्स बराबर कितना हो गया नौ तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई नौ यानी सी की लंबाई कितनी हो गई नौ सेंटीमीटर क्योंकि सारी चीज़ें सेंटीमीटर में दी गई तो आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए कि इफ टू सेकेंड्स इंटरसेक्ट अ सर्किल देन क्या होगा पी ए इंटू ए बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी यानी बाहरी भाग इंटू पूरी लवजीवा मतलब पूरी सेकेंड या हम कहें पूरी छेदक रेखा बराबर दूसरे में भी सेम केस लगाएंगे बहुत ईजी सा क्वेश्चन था अगले प्रश्न पर आते हैं कहा गया कि ट्रायंगल पी क्यू आर इज इंस्क्राइब इन सर्कल सच दैट पी क्यू एंड आर लाइज ऑन द सर्कम फ्रेंस कहा गया पी क्यू आर एक सर्कल के अंदर ड्रा किया गया है ड्रा कर लीजिए पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जो किसी सर्कल के अंदर ड्रा किया गया है ये आपका कुछ इस प्रकार से है कलर चेंज करके थोड़ा अच्छा फिगर बना रहे हैं पी ये हो गया पी पी की तरह दिखना चाहिए ये क्यू हो गया एंड दिस वन इज आर अब आपसे कहा गया कि ये पी क्यू आर सरकम फ्रेंस एनी वृत्त के परिधि पर स्थित है ठीक है पी क्यू कहा गया डायमीटर है तो हमने फिगर गलत बना लिया हम पी क्यू को डायमीटर नहीं बना रहे थे एक मिनट फिर से बना रहे हैं पी क्यू को इसी वजह से कहता हूँ मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया करो तब फिगर ड्रा किया करो मैंने ये देखो ये हो गया पी क्यू हम पहले डायमीटर ड्रा कर ले रहे हैं ये पी क्यू हो गया और ये हमारा मान लेते हैं आर है किसी भी साइड में मान सकते हैं आप ये ना कहिएगा कि इस साइड में क्यों माना कोई रीज़न नहीं है किसी भी साइड में मान सकते हैं हम मान लेते हैं ये आर है ठीक है अब आपको एक चीज़ तो पता पता चल गया आर नब्बे होगा क्यों क्योंकि पी जो पी आर क्यू है कोण यानी हम एंगल आर की बात कर रहे हैं वो किस में बना है वो बना है सेमी सर्किल में और सेमी सर्किल में बना कोण क्या होता है समकोण होता है यानी पी आर क्यू की वैल्यू हो गई नाइन्टी डिग्री और पी क्यू आर आपको दिया गया चालीस डिग्री यानी ये हो गया चालीस डिग्री अब ये नब्बे है या चालीस है तो यह कितना हो जाएगा पचास हो जाएगा तो आपसे पूछा गया क्यू पी आर की वैल्यू क्या होगी अब ये सीधे सीधे ये पचास आपका निकल के आ गया तो आपका आंसर क्या हो गया पचास अंश समझ आ गया पचास अंश आपका आंसर हो गया अगले प्रश्न पे आते हैं देखिए क्या कहा गया इन द गिवन फिगर क्यू आर यू इज इक्वल टू सेवेंटी टू डिग्री क्यू आर यू यानी ये कोड सेवेंटी टू डिग्री टू डिग्री है और आपको पता है कि किसी भी जो आपका वो होता है सरकम मतलब ऐसे बात करें कि अगर किसी भी वृत्त की कोई जीवा है और वो स्पर्श रेखा से कोई कोण बनाती है तो वो उस स्पर्श रेखा द्वारा परिधि पे बनाए गए कोण के बराबर होगा यानी कि जो किसी टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का जो एंगल सबटेंड होता है वो उस कॉर्ड द्वारा मतलब वृत्त के सरकम के किसी पॉइंट पे बनाए गए कोण के बराबर होता है यानी सेवेंटी अगर ये है तो सेवेंटी ये भी हो जाएगा इतना प्रश्न में हमें अभी तक दिया गया और हमने इतना सोचना था अब क्या दिया गया टी आर एस देखिएगा कौन सा एंगल की बात हो रही है यानी ये टी आर एस की वैल्यू बात हो रही है अगर ये पंद्रह दिया गया तो इस जीवा द्वारा ये वाला कोण भी पंद्रह हो जाएगा यानी ये भी पता चल गया हमें पी एस आर की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है कितना है पंचानबे अंश है यानी ये वाला पंचानबे है कलर चेंज कर दे रहे हैं ताकि मिक्स ना हो पी एस आर आपका पंचानबे है आपसे किस कोण की वैल्यू पूछी गई पी क्यू आर की अब आपको एक चीज़ पता चल गया ये कोण पंद्रह है ये बहत्तर है तो ये वाला कोण कितना बचेगा जो ग्रीन मैंने कर दिया आप कहेंगे ये ग्रीन वाला कितना हो जाएगा या हमें इसकी बात ही छोड़िए हमें इस ये निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है आप कहेंगे कि अगर पी क्यू आर एस साइकिली क्वाड्रिलेटरल है और एस की वैल्यू आपको पता है पंचानबे है तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी यानी अगर हमसे कहा जाए कि पी क्यू आर एस चक्रीय चतुर्भुज है और कोण एस बराबर हमें कितना दिया गया पंचानबे अंश और हमसे पूछा जाए कोण क्यू बराबर यानी कोण पी क्यू आर बराबर तो आप कहेंगे एक में से घटा लो क्योंकि आमने सामने के कोड़ों का योग एक अंश होना चाहिए अगर एस पंचानवे हो गया तो क्यों कितना होना पड़ेगा पचासी होना पड़ेगा आपका आंसर क्या हो गया पचासी तो ये सारे क्वेश्चंस मेंस में पूछे गए इन्हीं को आपको मार्केट में हाइप क्रिएट की गई ये बहुत टफ क्वेश्चन है ऐसा आप देख पा रहे होंगे कि कुछ भी नहीं है ठीक है ये 2017-18 मेंस के क्वेश्चन चल रहे हैं जोमेट्री के और ये अभी तक के टफेस्ट शिफ्ट हम कह सकते हैं या टफेस्ट ईयर कह सकते हैं जो सी के मेन्स एग्जाम में पूछा गया अगले प्रश्न पर पूछते हैं अच्छा कहा गया वाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स विच कैन बी ड्रांड टू टू नान इंटरसेक्टिंग सर्कल्स यानी कि मैक्सिमम कितनी जीवाएं खींची जा सकती मैक्सिमम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं दो ऐसे सर्कल्स के बीच में जो क्या हों नॉन इंटरसेक्टिंग अब ध्यान से देखिएगा ये टच नहीं कर रहे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे इसका मतलब टच भी नहीं कर रहे यानी दो इस प्रकार के सर्किल है पूछा गया इस पर कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती हैं तो आप कहेंगे एक ऐसे खींच सकते हैं एक ऐसे खींच सकते हैं एक ऐसे खींच सकते हैं और एक ऐसे खींच सकते हैं
डायरेक्ट स्पर्श रेखा है और दो तिरय का स्पर्श रेखा है तो आपके कुल की स्पर्श रेखा है कितनी होगी चार अच्छा अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे होते तब क्या होता मान लो यहाँ पे इंटरसेक्ट तो नहीं पूछा गया लेकिन अगले केस में मान लो आपके एग्जाम में आप पूछ ले जाए इंटरसेक्ट कर रहे हो तो आप कहेंगे तब तीन ही खींचे जा सकते देखो एक दो एंड एक इसके कॉमन पॉइंट से होकर गुजरेगी इंटरसेक्ट नहीं अगर स्पर्श कर रहे हैं तो अगर इंटरसेक्ट करेंगे तब केवल दो खींची जा सकती है समझ आ गया तो आपका चार आंसर हो गया अच्छा अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया कि ट्रायंगल पी क्यू आर जो है वो इंस्क्राइब किया गया एक सर्किल में फुल रेडियस इज 14 सेंटीमीटर पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जिसको एक सर्किल में बनाया गया जिसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है इफ वी ड्रा दिस तो आपको क्या मिलेगा ये आपका एक पहले क्या बनाएंगे सर्किल बनाएंगे उसके अंदर एक ट्राइंगल ड्रा कर लेंगे पी क्यू आर जिसकी रेडियस कितनी दी गई है सर्किल की चौदह कहा गया पी क्यू इज डायमीटर ऑफ द सर्किल अब पी क्यू को डायमीटर बना लीजिए पहले तो आप ये ड्रा करिए पी क्यू को डायमीटर बना लीजिए यानी ये पी क्यू हो गया एक इस प्रकार से आपका ड्रा किया गया यानी दिस वन इज पी दिस वन इज क्यू एंड दिस वन इज आर अब आपको क्या दिया गया पी क्यू डायमीटर यानी पी क्यू की वैल्यू कितनी होगी ट्वेंटी एट क्योंकि पी क्यू डायमीटर हो गया रेडियस अगर फोर्टीन है तो पी क्यू की वैल्यू ट्वेंटी एट होगी पी आर आपको दिया गया टेन सेंटीमीटर तो आपसे पूछा गया एरिया कितना हो गया अब देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है आपको पता चल गया कि पी क्यू जो है वो डायमीटर है अगर पी क्यू डायमीटर है तो आपका जो आर्क पी आर क्यू बन रहा है ये ऊपर वाले आर्क की बात कर रहा हूँ ऊपर वाले चाप की बात कर रहा हूँ ये कैसा हो जाएगा सेमी सर्किल हो जाएगा यानी वी कैन से दैट आर्क पी आर क्यू इज कैसा सेमी सर्किल और आपको पता है द एंगल सबटेंडेड इन सेमी सर्किल इज ऑलवेज राइट एंगल यानी कि अगर हम बात करें कि अर्धवृत्त में बना कोण तो वो कैसा होता है समकोण होता है यानी कि एंगल हमारा आर कितना हो गया नाइन्टी डिग्री अब अगर एंगल आर नाइन्टी डिग्री हो गया तो ये नाइन्टी की बात हो रही है ये नाइन्टी हो गया अब अगर ये नाइन्टी हो गया आपको पता है ये दस है ये अट्ठाईस है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आप कहेंगे कि ये कर्ण हो जाएगा नाइन्टी के सामने की साइड हाई ऑलवेज क्या होती है हाइपोटेन्यूस होती है यानी पी अगर कर्ण हो गया तो हमारा आर कितना हो जाएगा अंडर रूड में पी का स्क्वायर यानी सात माइनस पी आर का स्क्वायर यानी कि सौ तो अंडर रूड में सात सौ चौरासी माइनस सौ यानी कि अंडर रूड छः सौ चौरासी अब इसमें से बाहर निकालिए आप चार चार बाहर निकालिए देखिए सोलह से कट रहा है नहीं कट रहा है यानी आप दो बाहर निकालिए दो बाहर निकालेंगे तो चार से भाग कर लीजिएगा तो एक सौ इकहत्तर अंडर अंदर बचेगा अच्छा एक सौ इकहत्तर से नौ भी बाहर नौ गुड़े उन्नीस लिख सकते हैं यानी कि हमारा बाहर होगा तीन बाहर होगा यानी छः रूड उन्नीस इसको लिख सकते हैं अब आपका 19 यहाँ आ गया यानी कि आपको पता चल गया लंब आपको पता चल गया आधार तो आपका एरिया क्या होता है एरिया होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस यानी कि हाफ इंटू परपेंडिकुलर अगर 10 को माने तो बेस मानना पड़ेगा छः रूड उन्नीस को दो से कटा ये पाँच हो गया पाँच छत्तीस रूड उन्नीस आपका आंसर हो गया या आपका रूड उन्नीस आया था आपको पता है इन दोनों साइड्स का प्रोडक्ट लेना है हमें कैलकुलेट करने की कुछ जरूरत ही नहीं थी हमें पता है रूड उन्नीस किसी से कटेगा नहीं ऐसी कोई एंगल ही नहीं है जिसमें रूट उन्नीस आए तो आप कहेंगे सीधे सीधे क्या काम करना है आपको रूड उन्नीस जिस आंसर में आ रहा है उसको ठोको आगे बढ़ो तो आपने कहा बी ऑप्शन में आपका आंसर आ गया गॉट इट अगले प्रश्न पर आते हैं कहा गया कि पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर अब आपको पता है पी क्यू और क्यू आर दो अगर इक्वल दे देंगे तो यह हाइपोटेन्यूस तो होंगे नहीं आप ड्रा कर लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया तो समझ लो सबसे इजी बात करी जा रही है अब पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर की बात हो रही तो आप एक काम करो क्यू को कॉमन मान लो ये पी हो गया ये आर हो गया तभी ये बराबर होंगे क्योंकि हम अगर हम क्यू को कर्ण वाली कोई भुजा मान लेंगे यानी कि हम मान लें मतलब विकर्ण वाली सॉरी कर्ण वाली हाँ ठीक है अगर क्यू इस पर मान लें कि कर्ण का कोई एंड है तो आप कहेंगे कि ये बराबर तब नहीं होगा तब एक साइड हमें लेना पड़ेगा क्या हाइपोटेन्यूस जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हाइपोटेन्यूस किसी के इक्वल होगा होगा ही नहीं अब आपसे कहा गया हाइपोटेन्यूस है बीस यानी कि ये दे दिया गया बीस और ये दोनों भुजाएँ बराबर है अब अगर आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में अगर दो साइड्स यानी परपेंडिकुलर और बेस बराबर हो गए और आपको पता है ये भुजा इसके बराबर हो गई तो आपको पता है अगर ये ए होता है ये ए होता है तो कर्ण कितना होता है ए रूट टू यानी ए रूट टू आपको दिया गया बीस ए रूट टू बीस दे दिया गया तो ए बराबर कितना हो गया मेरे भाई दस रूट टू हो गया यानी आपका परपेंडिकुलर भी आ गया आपका बेस भी आ गया अब आपसे पूछा गया वाट इज द एरिया ऑफ पी अब आपको पता है ये ए है ये ए है तो आपका एरिया कितना हो जाएगा हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस यानी हाफ ए स्क्वायर वैल्यू पुट कर दो आंसर ले लो यानी हाफ इंटू ए स्क्वायर तो दस रूट दो का स्क्वायर यानी कि दस दाम में सौ दो ना दो सौ दो सौ में दो से भाग करेंगे तो आपका आंसर हंड्रेड या आपको मैं सीधे बता दूँ कि अगर किसी राइट एंगल में ऐसा
स्क्वायर सबसे इजी क्वाड्रिलेटरल होता है अब देखो पी क्यू आर एस के बारे में क्या दिया गया कि ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड ट्वेंटी सेंटीमीटर है आप इसको ड्रा करिए पी क्यू आर एस एक स्क्वायर जिसकी साइड ट्वेंटी सेंटीमीटर हमने ड्रा कर लिया कल गया बाई ज्वाइनिंग अपोजिट वर्ड ऑफ पी क्यू आर एस वी गेट फोर ट्राइंगल्स ड्रा कर दीजिए बिल्कुल सही है चार ट्राइंगल हमें मिलेंगे किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट वर्ड को अगर मिलाएंगे तो हमें चार इक्वल ट्राइंगल मिलेंगे अगर वो रॉम्बस टाइप का है या हम कहें अगर वो स्क्वायर है तो आप कहोगे व्हाट इज द सम ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ फोर ट्राइंगल आपको पूछा गया आपसे कि किसकी बात पूछी गई आपसे पूछा गया सम ऑफ पेरीमीटर्स सम ऑफ पेरीमीटर्स अगर पूछा गया इसका मतलब क्या हुआ कि चारों त्रिभुज जो मिल रहे हैं उनके परिधियों का योग क्या होगा अब देखो अगर मैं बात करूँ कि इसके और इस इसकी परिधि अगर निकालें तो एक बार ये आएगा एक बार ये आपको पता दोनों डायगोनल बराबर और दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे स्क्वायर के लिए अगर डायगोनल अगर साइड बीस है तो आपको पता है डायगोनल कितना हो जाएगा बीस रूट दो और ये इंटरसेक्ट मतलब बाइसेक्ट हो रहा है तो ये दस रूट दो हो जाएगा सिमिलरली ये भी दस रूट दो हो जाएगा यानी सारे डायगोनल्स दस रूट दो के हो गए और साइड दस के अब अगर एक ट्राइंगल की बात करी जाए तो एक ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना आ रहा है आप कहेंगे दस रूट दो दस रूट दो और दस जोड़ देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा यानी अगर हम बात करें स्मॉल ट्राइंगल के लिए पेरीमीटर की तो आप कहेंगे तीनों साइड जोड़ोगे तो दस प्लस दस रूट दो प्लस दस रूट दो यानी ये हो गया बीस रूट दो प्लस दस ये एक ट्राइंगल के लिए बात हो रही है और चार एकदम सिमिलर ट्राइंगल मतलब हम कह सकते हैं कि कॉन्ग्रियन ट्राइंगल मिल रहा है यानी सर्वांगसम ट्राइंगल मिल रहा है तो अगर एक ट्राइंगल का पेरीमीटर पी है तो आज फोर ट्राइंगल्स का पेरीमीटर कितना हो जाएगा कैपिटल पी इज इक्वल टू हो जाएगा फोर टाइम्स ऑफ स्मॉल पी यानी कि फोर टाइम्स ऑफ इसका कर देंगे तो चार से गुड़ा करेंगे ये हो जाएगा चालीस प्लस अस्सी रूट दो तो आपका आंसर कितना हो गया चालीस प्लस अस्सी रूट दो या पलट के लिख दो अस्सी रूट दो प्लस चालीस अस्सी रूट दो प्लस चालीस ठीक है अस्सी रूट दो प्लस चालीस अब यहाँ पे कौन सा आंसर सही है ये गलत दे रहे हैं अस्सी रूट दो प्लस चालीस हमने सही गुणा किया अस्सी रूट दो यहाँ पे यहाँ पे प्लस चालीस कर लीजिएगा आपका आंसर बी हो जाएगा ठीक है समझ आ रहा है ना आपसे कहा कि वट इज द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ द फोर ट्राइंगल अब आपको ये सीधे दिखना चाहिए कि आपका फोर्टी रूट टू तो हो ही नहीं सकता फोर्टी रूट टू तो हो ही नहीं सकता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि आपका ये एक बार ये आएगा एक बार इस ट्राइंगल में ये आएगा एक बार इस ट्राइंगल में ये आएगा मतलब कि सारे ट्राइंगल में एक एक बार साइड आ जाएंगे तो साइड अगर दस है तो चारों ट्राइंगल में आएगी तो कितना आ जाएगा अच्छा हाँ एक चीज़ हम गलत ले रहे हैं साइड आपकी बीस है तो ये बीस दिया गया हमने यही गलत कर दिया था तो ये बीस हो जाएगा तब गुड़ा करेंगे तो ये अस्सी प्लस अस्सी रूट दो आएगा यानी कि अस्सी प्लस अस्सी रूट दो यानी कि आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा अस्सी प्लस अस्सी रूट दो हमने थोड़ा सा गलत कर दिया था क्योंकि हमने साइड दस ले ली थी साइड यहाँ पे बीस दी गई ठीक है तो बीस रूट दो प्लस बीस आपको पता चल गया बीस चौको अस्सी प्लस अस्सी रूट दो आपका पेरीमीटर का सम हो जाएगा कहा गया ए बी सी डी ई एफ इज अ रेगुलर हेक्सागॉन देन वॉट इज द वैल्यू ऑफ ए डी बी ट्राइंगल ए डी बी की वैल्यू मतलब एंगल ए डी बी की वैल्यू पूछी गई ए बी सी डी कैसा दिया गया रेगुलर हेक्सागॉन है ठीक है रेगुलर एक्सोगॉन देने का मतलब क्या हो गया ये हो गया अब इसका इसको ड्रा करिए ए बी सी डी नामकरण करिए ये हो गया ए ये हो गया बी ये हो गया सी ये हो गया डी ये हो गया ई ये हो गया एफ अब देखिए आपको दिया क्या गया ए डी वी की वैल्यू निकालने को कहा गया आप इसको इससे मिलाइए और इसको इससे मिला दीजिए आपका ए डी वी की वैल्यू निकालें आपको पता होगा कि अगर हम डी से बी को मिला दें ई से ए को तो ये आयत मिल जाएगा यानी ये कौन नब्बे हमें क्लियरली मैं बताना चाहता हूँ इसी वजह से हमने बात करी आपको पता है कि किसी भी पॉलीगॉन के लिए अगर n साइड है तो n माइनस फोर अपान एन इंटू वन एटी होता है क्या इंटीरियर एंगल की वैल्यू ठीक है इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होती है n माइनस फोर अपान एन इंटू वन एटी डिग्री आप देखो इसका यहाँ पे n बराबर छः रखेंगे तो इसका इंटीरियर एंगल एक आ जाएगा और ए साइड इसके बराबर क्योंकि रेगुलर एक है तो ये तीस हो गया अब एक चीज़ आप और देखिए ये तीस हो गया ये भी तीस हो गया अब हमें डी की लंबाई अगर किसी तरह से पता चल जाए तो हम सब कुछ निकाल लेंगे अब देखो डी की लंबाई निकालने के लिए ट्रायंगल डी में साइन रूल लगा दीजिए अच्छा मुझे करना हो तो मैं रूट थ्री डायरेक्ट लिख दूंगा लेकिन साइन रूल लगाना आपको पता होना चाहिए यानी आप कह सकते हैं साइन रूल क्या होता है साइन थर्टी अपान इसके सामने की भुजा अगर भुजा ए हो तो साइन थर्टी अपान ए इज इक्वल टू साइन वन ट्वेंटी अपान थोड़ी देर के लिए बी को एक्स मान लीजिए यानी एक्स साइन थर्टी की वैल्यू वन अपान टू ए इज इक्वल टू साइन एक सौ बीस की वैल्यू रूट थ्री बाई टू एक्स टू टू कट गया यानी हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई रूट थ्री है आपको पता चल गया ये कितना है रूट थ्री है कलर चेंज एंड यहाँ पे लिख दीजिए रूट थ्री ये रूट थ्री ये हो
काम खत्म अगले प्रश्न पे आते हैं अच्छा ये प्रश्न देखो कहे ए बी सी डी इज ए स्क्वायर एंड सी डी इज एन इक्विलेटरल ट्रैंगल आउटसाइड द स्क्वायर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी सी बी सी की वैल्यू पूछी गई देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है कहे ए बी सी डी एक स्क्वायर है ड्रा कर लीजिए ए बी सी डी एक स्क्वायर है ये स्क्वायर हो गया आपका ठीक है ए बी सी डी ठीक है अब कह गया सी डी ई जो है इक्वलेटरल ट्राइंगल है ये आपका इक्वलेटरल ट्राइंगल है ये ऐसे होगा इक्वलेटरल ट्राइंगल ये इक्वलेटरल ट्राइंगल अब कह व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी ई सी देखो यहाँ पे ई नामकरण कर लो बी ई सी के वैल्यू पूछी गई इसकी वैल्यू पूछी गई है ना अब एक चीज़ बताओ सीधे सीधे अगर मैं आपसे कहूँ कि बी ई सी की वैल्यू कैसे निकालोगे एक चीज़ ध्यान से देखना है अगर ये इक्वलेटरल ट्राइंगल है आपको पता है इक्वलेटरल ट्राइंगल है तो ई सी बराबर डी सी हो जाएगा अब अगर ई सी बराबर डी सी है और ए बी सी डी ए क्या है ए बी सी डी क्या है स्क्वायर यानी कि अगर ये ए है तो ये भी ये ये भी ये ये भी ये ये भी ये आप ट्राइंगल ई सी बी को ध्यान से देखो आप सबसे पहले देखो कि ये कैसा ट्राइंगल मिल रहा है आपको आइसोसलेस मिल रहा है इसकी दो भुजाएँ बराबर है कौन सी सी और सी बी बराबर है क्योंकि दोनों ए ये वर्ग की भुजा ये भी वर्ग की भुजा के बराबर है सी भी बराबर है ए के और सी बी भी ए के बराबर यानी इनके सामने के कोण भी बराबर होने वाले हैं लेकिन उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए बी सी कोण की वैल्यू किसी तरह से हमें पता होनी चाहिए अब अगर हमें बी सी निकालें तो हमें पता है इतना तो नब्बे है और इतना कितना है साठ अंश क्यों क्योंकि आपको पता है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये साठ हो गया ये नाइन्टी हो गया तो पूरा डेढ़ सौ अब डेढ़ सौ अगर ये अकेले हो गया तो ये दोनों मिलके तीस होंगे और ये दोनों मिलके तीस कब होंगे जब दोनों बराबर होंगे मतलब किन किस केस में हो रहे हैं जब दोनों बराबर भी हैं यानी कि अगर ये थीटा है ये थीटा है तो आप कहेंगे टू थीटा इज इक्वल टू तीस अंश यानी थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा पंद्रह अंश अब थीटा पंद्रह हो गया और थीटा माना किसको था बी सी को यानी आप कह सकते हैं कोण बी ई सी बराबर कितना हो गया मेरे भाई पंद्रह के बाद अंश लगा दो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अगले प्रश्न पे आते अच्छा क्या कहा गया कि दियर इज अ सर्कुलर गार्डन ऑफ रेडियस ट्वेंटी वन मीटर्स ये पाथ ऑफ ब्रिथ थ्री पॉइंट फाइव मीटर्स इज कंस्ट्रक्टेड जस्ट आउटसाइड द गार्डन वट द एरिया ऑफ द पार्थ ऐसा क्वेश्चन मैंने रिंग में बहुत बार करवाया है लेकिन फिर भी देखिए क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया होना चाहिए कहा गया एक सर्कुलर गार्डन है जिसकी रेडियस ट्वेंटी वन मीटर्स है आप ड्रा कर लीजिए वैसे सर्कुलर गार्डन रियल लाइफ में बहुत कम होते हैं लेकिन मैं था इसमें होते हैं कह गया इसके चारों तरफ एक रास्ता बनाया गया तीन पॉइंट पाँच चौड़ाई का ये हो गया आप कहा गया ये रास्ता है ठीक है रास्ते को कलर कर दो नहीं करने कलर करने की कोई जरूरत नहीं है वट इज द एरिया ऑफ पाथ पाथ की एरिया निकालने देखो आपको दिया क्या क्या इसकी लंबाई कितनी दी गई इक्कीस यानी इसकी रेडियस इक्कीस दी गई और इसके चारों तरफ रास्ता कितने का बनाया गया तीन पॉइंट पाँच की अब अगर हमें किसी भी कारण से इस रास्ते का क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल निकालना तो हम क्या करेंगे आप कहेंगे एक काम कर दो क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा बड़े वाले सर्किल यानी रेड वाले सर्किल की एरिया निकालो आपको पता है इतना इक्कीस है इतना तीन पॉइंट पाँच तो बड़े वाले सर्किल की रेडियस कितनी हो जाएगी इक्कीस प्लस तीन पॉइंट पाँच यानी कैपिटल आर हम कह सकते हैं चौबीस पॉइंट पाँच हो गया और इनर रेडियस यानी स्माल आर कितना है इक्कीस है अब आपको अगर पास पाथ का क्षेत्रफल निकालना यानी एरिया ऑफ पाथ निकालनी है तो आप कहेंगे एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू हो जाएगा कितना होता है पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अब देखो आप ए प्लस बी ए माइनस बी लगा लो यानी कि पाई बाईस बटे सात इंटू आर प्लस आर पैंतालीस पॉइंट पाँच इंटू आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर तीन पॉइंट पाँच गुड़ा कर दो जीरो पॉइंट फाइव हो जाएगा बाईस में जीरो पॉइंट फाइव से गुड़ा करोगे ग्यारह और ग्यारह गुड़े पैंतालीस पॉइंट पाँच कर लो कितने कितने आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं ग्यारह पचे पचपन ग्यारह पचे पचपन पाँच साठ ग्यारह चौको चौवालीस पाँच चौवालीस छः साठ सॉरी चौवालीस छः पचास अरे ग्यारह पचे पचपन ग्यारह पचे पचपन पाँच साठ ग्यारह चौको चौवालीस छः पचास यानी पाँच आपकी एरिया आ गई तो आपकी एरिया कितनी आ गई पाँच तो ये थे आपके क्वेश्चन टोटल हमने इसमें किए हैं मेरे हिसाब से पंद्रह क्वेश्चन अच्छा वीडियो शॉर्ट इस वजह से है मैं कारण बता दे रहा हूँ क्योंकि घर पे हूँ बहुत ज़्यादा नेट जियो फाइव में आपको पता है कितना क्या होता है और कंटेंट मुझे टाइप करके मिल जाएगा टाइपिस्ट मैंने बात कर ली है वो टाइप करके मुझे भेजेंगे ठीक है तो आपको क्या करना है टाइपिस्ट जो भेज रहा है उसको पी आपको प्रोवाइड कर दूँगा हाँ टाइपिस्ट कुछ चार्ज करेगा अगर तो मैं आपको बताऊँगा क्योंकि मैं आप मतलब नाइन्टी परसेंट मैं कोशिश करूंगा कि अगर दस रुपये बता रहे तो आठ रुपये मैं खुद से लगाऊं लेकिन सैलरी अभी आ नहीं रही है तो दो रुपये के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा 
तो आप पचास पचास पैसे एक एक रुपये करके दस चार दो चार लोग दे दिया करेंगे तो एक पी आराम से निकल आएगा पचास रुपये अगर वो लेते हैं पी बनाने का तो भी ठीक है और हाँ वीडियो थोड़ी छोटी आएगी आधे घंटे से पैंतालीस मिनट की क्योंकि घर पे वीडियो रिकॉर्ड करने में थोड़ी दिक्कत वाइस प्रॉब्लम आने लग जाती है क्योंकि घर पर बहुत सारे मेम्बर्स होते हैं थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कॉपरेट करना पड़ेगा बाकी सारी क्लासेज रेगुलर मिलेंगे बबाई टेक केयर आल द बेस्ट फॉर आल एग्जाम्स और डेली अकाउंट नंबर में मैंसन कर दे रहा हूँ नीचे अगर आप चाहें तो आप एक रुपये दो रुपये बस इससे ज़्यादा नहीं आप पे कर सकते हैं एफ कोड भी डाल दूंगा हो सकेगा उन्हीं का टाइपिस्ट का ही डायरेक्ट डाल दूंगा या फिर मेरा डाल दूंगा ठीक है अगर आपका मन हो तो अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं